ko umpisa na po ang lahat, Madam Charito. Ano to? Ano ibig sabihin nito, ha? Kami ang pamilya ng mga taong pinapatay mo. Ay, nagmamadali. Baka yung damdam ko may masamang nangyayari kay mama. Kaya na! Kaya na! Kaya na! Kaya na! Kaya na! Kaya na! Galing mo talaga, pare. Na-close mo yung deal, oh. May problema ba? Gusto ko lang sana i-share kay Contessa yung good news. Kaya lang, kanina ako sa dentaw agad. Hindi ko siya makontak. Oh my God, Mama, what happened? Mama, what happened to you? What the hell did you do to my mother? Pinilis mo, Mama, sa hospital. Just can't be a coincidence na nangyari ang lahat, no? Sino bang iniisip mo na may pakulo nito? Sino pa ba? E di ang best friend mo na si Contessa. I know exactly what you did. You can't fool me. Find proof. At saka mo ko harapin. Hindi pa ako tapos sa'yo. Good. Dahil honestly, ang boring din naman ang buhay kung walang clown na kagaya mo. Congratulations, Contessa and team. It's just a pity. Wala ko daw to witness it personally. But other than that, it was a smashing success. Could have been somebody else, you know. Like who? Like Queen V. Magpagaling ka dito. At ako na muna bahala sa atin. Siguro nga napilayan ang pamilya natin. But they will never weaken us. Dahil ako mismo ang gaganti para sa inyo ni Mama. Oh my God! Isa, isa lang ang mahilig sumugot at panakit sa akin. And look, she even left the two. Si Daniela? Pabayaan natin siya. Mas lalo lang siyang mapipikon kung dededuhin lang natin siya. Call the best flower shop in town. Just a little get well soon offering. Maganda sana kung corona ng patay ang ibibigay natin sa kanya. But no, they simply don't deserve to die yet. Mama? What's that? I hope you're feeling better, Madam Charito. See you soon. Warm regards, Contessa. You know what? I think I want to attend this. Para naman makapag-unwind. Mama, stop befriending her. Kalaban natin siya. Ayang ka na naman eh, Daniela. Ang kulit. Paulit-ulit eh. Dahil ang kulit mo rin. Hindi ka nakikinig sa akin. Look, Mama. Can't you see that she's trying to destroy all of us? First, it was me. Inagaw niya si Gabriel sa akin, okay? Gabriel na naman? Let me finish. Dahil hindi lang ako ang natalo niya. Mama, kakampi niya rin si Ate Sara sa pagpapahiya kay Kuya Vito. So you can't really blame me if I believe na may kinalaban siya sa pagpapahiya sa'yo sa event na yun. Do you have proof? I don't need proof, Mama. Because I can feel it in my gut. Siya lang ang odd man out doon, pero ikaw? Konektado ka sa lahat ng tao na dumating. But what about her? I mean, don't you think that it's strange that out of everyone there, siya lang ang mukhang outsider? Madami naman nakagaya ni Tita. Mga biktima ng kasamaan na hanggang ngayon hindi pa rin natatahimik ang puso. Lahat sila nagsusinigaw ng katarungan. Kung si Contessa nga ang sumisira sa pamilya natin, well, she's in very, very big trouble. Dahil kung pamilya na ang pag-uusapan, I can declare an all-out war. Let me handle this, Daniela. Tita! 
glad you were able to make it. Dahil marami akong gustong itanong sa iyo. Sige, iwan niyo na muna kami. What's up, Tita? Why so serious? I want to know. Ano ba talaga ang papel mo dun sa event na yun? Did you organize it? Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Guest lang din ako sa event na yun. Pero mukhang may idea ako kung sinong nag-feed sa inyo para mag-isip kayo ng ganyan. Si Daniela, right? Oo. At tama siya. All those people in the same place at the same time. Sobra naman yatang coincidence yun. So you mean to say, tama yung mga sinasabi nila? May atraso kayo sa mga taong nandun? That's not the point. Ang tanong ko, ang sagutin mo. Anong ginagawa mo doon? Tita, paikot-ikot na tayo. I was there to help. Higit pa dyan ang natanggap ko sa mga taong sinasabi mong tinutulungan mo! Tinulungan ko sila dahil mga biktima sila. Hindi ko nakasalanan kung ikaw pala'y nangbibiktima sa kanila. Yan din ang dahilan mo. Yan ang dahilan mo ngayon. Yan din ang dahilan mo sa pagtulong mo kay Sara. But in the process, Pamilya namin ang tinatalo mo. Tita, sandali lang. I cannot say sorry for helping people. It's my personal choice, my personal crusade to support those who are in need. Ngayon, kung ang consequence nun naapektuhan kayo, kayo na ang may problema. So, talagang kinakalaban mo ang pamilya namin. Again, it's not my fault kung ikaw ang nangagrabyado sa kanila. At kung ito ang magiging dahilan para maging magkaaway tayo, then so be it. Walang hiya ka pala talaga! Careful now, Tita. Ah, ah? Mabuti na lang tinuruan ako ng nanay ko na gumalang sa mga matatanda. Ah. Pero pwede naman akong pumitik. If the person in front of me doesn't deserve respect, Wala ka talagang respeto. Pati ba naman yung nanay kung papatulan mo? Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka nag-feed sa mama mo ng kung ano-ano, this encounter would have never happened. Oh, trust me! It would have happened. Dahil lagi mo kami tinitira ng pailalim. Praning ka talaga. At ikaw, impacta ka talaga. Tama ka. Pati ako kinakalaban na ni Contessa. I hate to say this, but I told you sa mama. Ah, ikaw kasi eh. Hindi ka nahikinig sa akin. You fell for that girl's charm. I did not fall for her charm. I just wanted to keep her close for our own good. Sa negosyo ito, mas marami tayong kakampi, mas mabuti. But now, she's just one big headache. Kala ko retired na ako. But now that Vito is not here to do the fighting for us, I have no choice but to enter the battlegrounds again. No, Mama. You don't have to do that. Dahil ako na ang lalaban para sa atin. Alam mo ba ang sinasabi mo, Daniela? Mama. I am willing to step up for this family. Kaya humanday ang kontesang yan at kung sino man ang kumakalaban sa atin. Because they may have tripped us, but we will rise again. 
Mukhang tuyong-tuy nang nabubuo sa isipan ng mga imperial na ikaw talaga ang kalaban nila. And that's good, right? Yes. Doon naman talaga papunta ang plano natin. First, yayanigin natin ang mundo nila. At pagkatapos natin silang durugin, tsaka tayo magpapakilala sa kanila. And by the time na makilala nilang ako si Contessa, ang kalaban nila, it would be too late. Dahil naungusan ko na sila sa laban, nakapuntos na ako ng malaki against them. Tuwas, Contessa. Para sa pagpapabagsak kay Daniela, Vito, at Charito Imperia. Cheers to us. Success natin dalawa to, Mama. But we both know na nagsisimula pa lang ang laban. Hindi pa natin sila tuluyong nasisingil dahil sa mga ginawa nila sa pamilya natin. I'm really happy that you could make it here tonight, Contessa. Masyado ka kasing busy lately. I'm so sorry, Gabriel. I know. Busy at work. That's okay. Kamusta naman kayo sa office ito? Wala nang nagugulo. I told you, don't worry about me. Hindi naman na nasundan yung incident eh. I'm okay. Well, that's good. Um, I was just wondering, maybe after we get married, baka pwede kang mag-leave ng ilang months? What? Why? So that we can spend more time together. Gabriel, matagal pa naman yun eh. Let's talk about it kapag ka malapit na. I want to start a family with you, Contessa. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit gustong-gusto magpakasal ni Marco noon. Ganun pala yun kapag you found the one you want to be with. Every day, every morning, gusto mo sila ang unang mong nakikita. They're the last ones you want to see before you go to bed at night. Pero hindi natin magagawa yan kung lagi tayong busy with work. We'll work on it. Ano ba kayo naging kaaway sa negosyo ninyo? O di kaya kalitan na personal? Wala, sir. Eh. Cannot think of anybody who would do this to me. Okay, sir. Kayo, sa lahat ng mga naandito, ha, huwag muna kayong aalis. Kakausapin namin kayo lahat. Sir, pass to sa loob. Sabihin ko kayo. Are you okay? Sir, kayo daw yung, yung malapit dito sa bintana. Yes, kami ng fiancé ko. Sino yung nakita nyo nagpapoto? Eh, hindi namin nakita eh. Uh, ang bilis nung pangyayari. When I realized what was happening, hinata ko na lang si Contessa ang pababa. Okay, sir. You should be thanking me, my best friend, dahil hindi pa kita pinatay. Nangiya ka talaga, Daniela, na damay ka pa ng ibang tao. Okay. So, umiiral na naman yung pagiging righteous mo. Alam mo kasi, gusto mo, ikaw lang yung mamatay, di ba? Well then, your wish is my command. Sige, magtukas tayo. Babae sa babae. Magkita tayo ngayon din. Yun ang gusto mo. Hindi naman ako madapat, Daniela. I'll give it to you. Sabihin mo lang sa akin kung saan. I'll be there.
what they say about guns, Daniela? Guns are for cowards. Ang totoong matapang, marunong lumaban. Matapang ka ba talaga? so much on your outfit because I'm just going to ruin it, Contessa. Oh, don't worry about that, Daniela. I know I'll live another day to buy another dress. <laughs> eh, ikaw kaya. <laughs> Give up, Daniela. Don't worry. I'll let you walk away. I don't give up. <laughs> and your stupid little spiel about guns, well, I don't believe in that because guns kill people and I'm going to kill you. <laughs> in fairness, you came prepared. You're just like a little boy scout. Laging handa. But you know, I doubt you'd survive a storm kahit na may signal ka pa from pag-asa. Ay, yung pag-asang mabubuhay ka pa kaya. Yun, nasa sense mo ba? Oh, Contessa. Kung ako sa'yo, ihanda mo na yung kabaong mo at yung paglilibingan mo because I already wrote my eulogy just for your funeral. Oh, don't bother, Daniela. Save it for your own funeral. Ang dami mo pang sinasabi, baka mauna ka pa. Baka nga hindi mo namamalayo. Naiputok ko na pala doon sa bibig mo. <laughs> Umasa ka pa! Dahil bago mo mamagpaputok yan, sumabog na yung ulo mo. Then do it. Remember, Daniela, actions speak louder than words. And you should remember too, Contessa, that two heads are better than one. <laughs> Thanks, babe. Berto, nasaan na ba kayo? Siguraduhin mong walang mangyayari kay Contessa. Tignan mo nga naman. Sa hinabahaba ng prosesyon, sa sementeryo pa rin ang tuloy natin. Ayan o, oh, sinusundo ka na ni kamatayan. <laughs> Wag mag-assume, Daniela. Hindi pa tayo tapos. Huwag magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Oh, Contessa, matalino man ang matching. Naiisahan pa rin. Tandaan mo yan. Huli man at magaling. Naihahapol pa rin. Subukan yung ipunok yan! Magkakaugusan tayo ng buhay dito. Mati na matibay! Bato-bato sa langit. Ang tamaan ng bala. Tuloy ang maliligpit. Daniela, mabuti pa umalis na tayo. Huwag muna ituloy yung binabalak mo. Wala na tayo laban. Ibaba niyo yung mga barilin niyo! Ibaba niyo! I'm not done with you yet. Oh, yan na naman ang sasabihin mo, Daniela. Paulit-ulit ka na lang. Kung wala ka ng ibang sasabihin, next time na lang tayo makita. Sabihin mo lang kung saan at kung paano. Hindi kita uuruman. Sumasagot. Contessa, nauna na si tatay. Magre-report daw siya kay Madam Guada. Ako rin, kailangan ko nang umalis. Hindi kailangan pa ako kausapin. Sige, mag-ingat ka. Ah, sige. Mabuti na lang talaga na isipan mo magdala ng backup. Akala ko magsusulok ka na naman eh. Kung napano ka ulit. Hindi ako tanga, JJ. 
Kagaya ni Daniela, alam kong pinaghandaan din niya ang pagkikita namin. All out war na ba to? Hindi habang buhay may tatago kong galit ko sa kanila, Gigi. Siguro hindi pa buo ang paglantad ko sa kanila, pero unti-unti na rin to. At siguro panahon na rin para malaman nila na hindi takot sa mga imperial ang isang konte sa penkansa. Appetizer pa lang ang binibigay ko sa kanila. Kailangan pagbayaran ng mga imperial ang lahat ng mga ginawa nila. Contessa? Tama ba narinig ko? Kakalabanin mo mga imperial? Kausapin mo muna. Gabriel. Napadaan ka. Anong ginagawa mo dito? I was calling you several times at hindi mo ako sinasagot. I got worried. Hindi ako, hindi ako mapakali because of what happened to you earlier. Kaya nagpunta ako dito. T tapos maririnig ko. Galit ka sa mga imperya. Bakit? Anong atraso nila sa'yo? Sa akin wala silang atraso. Pero sa mga taong sinaktan, inape, at pinahirapan nila, Maraming, marami. Hindi ko maintindihan. Gabriel, parto ng advocacy ko. Ayokong nakikitang inaagrabyado ng mga taong nasa taas ang mga taong walang kalaban-laban. Lalong-lalo na ang mga kababai. Galit sa akin ng mga imperial dahil tinulungan ko si Sarang makabangon sa lahat ng pambabastos, panloloko at pananakit ni Vito Imperial sa kanya. Nilapitan ako ni Sara. Sino ba naman ako para hindi ang siya? Gabriel, babae ako. Ramdam ko ang bawat hirap at sakit na naranasan niya sa walang iya niyang asawa. Kung ano man ang kahihiyan na nakukuha ni Vito Imperial ngayon, he deserves it. Kung tutusin niya, kulang pa yun. Hindi ganun kadaling maburang sugat na iniwan ng mga Imperial. I mean, Sugat na iniwan ng mga imperial kay Sara. Sorry. Sorry, pasensya na ako. Nagtanawa ka. Pero paano kayo ni Madam Charito? Alam ko kayo ni Daniela, you guys don't get along. Ngayon kayo ni Vito. Pero paano si Madam Charito? I guess there is nothing permanent in this world, Gabriel. Yung kakampi mo ngayon, pwedeng bukas makalawa, kaaway mo na. And that's life. We have to deal with it. At sana naiintindihan mo ako, Gabriel. Hindi pinitin ko ito na yun. Dahil mahal kita. Another one of your failed missions. <laughs> Believe talaga ako sa yo. Napaka consistent mo when it comes to disappointing me. <sighs> ko konti na nga lang ang buhok ko. Malalagas pa sa kaka stress sa yo. What do you want me to do, Mama? Isugal ang buhay ko para lang mahaganti sa babae niyon, ha? Huh? Well, guess what? I almost died. Sana man lang yun inisip mo, de ba? Kasi. Hindi mo pinlano ng maayos. Siguro nagpadalos-dalos ka. 
O baka naman, inuna mo pang planuhin kung anong outfit ang isusuot mo kaysa sa strategy mo against Contessa. Kung nandito lang si Vito, I'm sure magagawa niya na ng paraan. Well, wala na dito ang paborito mong anak, Mama. I'm the one who's here. And guess what? Kung anong kayang gawin ni Kuya Vito, well, I can do that too. Because your favorite son has just become your biggest downfall. Hindi mo na siya maasahan. Pero ako, nandito ako sa tabi mo. Whether you like it or not. Gigi, nalusot ang ko si Gabriel. Mabuti naman. Si Madam Guada gusto kang kausapin. Hello, Mama. Contessa, how are you? I'm fine. Huwag mo na akong intindihin. Inreport sa akin ni Berto ang nangyari. Mabuti na lang nandun sila para bumakap sa'yo. Si Gabriel, Nasabi sa akin ni Gigi na nakita daw kayong nag-uusap. Nagawan ko na ng paraan. Huwag ka na mag-alala. Akala ko pa naman eh, pati sa kanya, nabuko ka na rin. Handa naman akong malaman nilang lahat ang galit ko bilang kontesa. Pero hindi pa ako ready na magpakilala bilang Bea. Hindi pa ito ang tamang panahon. Mabuti. Mabuti naman at nasa focus mo pa rin ang misyon natin. Ngayon pa na unti-unti na silang bumabagsak. Hindi ito ang oras para huminto. Konti na lang at tuluyan ang pupulutin sa putik at basurohan ng mga imperial. And I won't stop until their existence becomes meaningless and worthless in this world. Since I lost your father, ikaw na ang tumata yung haligi sa pamilyang ito. But now that I'm starting to lose you, parang nawawala na rin ako ng pag-asa na lumaban. Susuko ka na lang ba? Papayag ka bang pababagsakin na lang nila ang pamilya natin? So ano, Gigi? Nakuha mo na ba yung mga files? Okay, sige. Antay na lang kita sa kotse. <coughs> Gusto mo bang sumunod, Contessa? Mali na no, wala ka na nakakot lamang to. Kasi dalawang beses na nangyari to eh. At sa dalawang beses na yon parehong may iniwang cards na may pagbabanta. At yung dalawang cards na yan, parehong may nakalagay na letter D. Sino kaya yung pwedeng gumawa nito? Ano na naman ang pakumbo mo? Ikaw lang kilala kong gumagawa ng ganyang ka-desperate na moves. And how I wish ako nga ang gumawa nito. But sad to say, wala akong kinalaman dyan, Contessa. Knowing Daniela, yung mga ganyang paandar, hindi naman niya dinidinay. In fact, lagi nga siyang natutuwa kapag naiisahan niya si Contessa. Yung nga yung pinagtataka ko eh. Sanay na ako na tinatakot niya. Pero this time, parang nagsasabi siya ng totoo. Pero kung hindi si Daniela, sino yun? Hindi ako natatakot sa kung sino mang gumawa nito. Pero kung hindi si Daniela yung mga imperial, hindi ko na talaga alam kung sino may pakana nito, kung sino pwedeng magalit sa'yo ng ganito. Unless may iba kang kaaway. Tama yung hinala ko. Na if hindi ako, o galing sa kampo natin yung pananakot na ginagawa sa kanya, meron pang kaaway yung babae niya. Naipadala ko na kay Contessa yung huling regalo mo. Kung makikita mo lang yung reaksyon niya, tsak matutuwa ka. Handa ka na ba magpakilala sa kanila?